la fotografía de sus caídos en manos y la voz alzada caminando por justicia. En el Caimito de la Vega, la criminalidad ha hecho aposento y ha marcado vidas. Un tal Caliche y un tal Dalin. Eso él fue lo que mataron mi esposo. Yo estoy, no puedo comer, yo no puedo dormir, yo no puedo nada. A Maricela le masacraron su esposo, Ciprián Grullón, hace tres años. Aún espera por la acción judicial. Los atracos y robos son parte del diario Vivir en una población laboriosa compuesta por más de 3.000 habitantes. El crimen de Telesforo Jiménez el pasado 17 de noviembre desempolvó el dolor por otros crímenes que aún están impunes. Que una delincuencia muy grande aquí, no ha arropado la delincuencia. A mí mismo me han atracado dos veces en mi casa. Y lo he reportado en Las Vegas y un cuartel que tenemos en Las Canas, pero no ha hecho nada. Mucha gente dijeron que fue fulano, que fue perencejo, yo no puedo decirlo porque yo no lo vi. Pero sí te digo que lejos no están los matadores. La comunidad donó un local que cuenta con habitaciones y cocina para albergar allí un cuartel policial, pero la falta de voluntad, dicen, ha frenado todo. Ese cuartel tiene rodeo de unos tres años hecho ya, que el joven aquí lo donó a un vecino de nosotros. Y entonces no hace falta que Interior y Policía ya pruebe nuestro cuartel, que ya nos dé el certificado ya para que lo manden los policías. Desde El Caimito, en La Vega, Yomaira del Rosario, uno más uno.